ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு தமிழ் மித்ரன் சென்னை நேரு இண்டோர் ஸ்டேடியத்தில் நடந்த தர்பார் ஆடியோ லைன்ஸில் ராகவா லாரன்ஸ் உலக நாயகன் கமல்ஹாசன் பற்றி பேசியிருந்தார் தலைவர் படம் ரிலீஸ் ஆகும்போது போஸ்டர் ஒட்டும்போது சண்டையெல்லாம் போட்டிருக்கேன் கமல் சார் போஸ்டர் ஒட்டினாங்கன்னா அதில் சாணி அடிப்பேன் அந்த சின்ன வயசில் என்னோடய மனநிலை அப்படி தான் இருந்துச்சு இப்போ தான் தெரியுது கமல் சாரும் ரஜினி சாரும் நெருங்கிய நண்பர்களாக இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி பேசியிருந்தார் இந்த பேச்சு சர்ச்சை ஏற்படுத்தும் வகையில் இருந்ததாக சொல்லப்பட்டுச்சு இதுக்கப்புறமா சூப்பர் ஸ்டார் ரசிகர்கள் ஏற்பாடு பண்ணியிருந்த தலைவருடைய பிறந்தநாள் விழாவிலையும் தன்னுடைய பேச்சுக்கு விளக்கம் கொடுத்து ரசிகர்கள் மனசை புண்படுத்தியிருந்தா மன்னிப்பும் கேட்டிருந்தார் இந்த நிலையில் பொது நிகழ்ச்சியில் கமல்ஹாசன் பற்றி தான் பேசின கருத்து தவறாக புரிந்து கொள்ளப்பட்டது அப்படின்னும் இது தொடர்பாக கமல் சாரை நேரில் சந்தித்து விளக்கம் கொடுத்ததாக சொல்லி கமல் சாரை மீட் பண்ணப்போ எடுத்த பிக்சரையும் தன்னோட ட்விட்டர் பேஜில் ஷேர் பண்ணி விளக்கமும் கொடுத்துருக்காரு அதில் அவர் என்ன சொல்லியிருக்கார் அப்படின்னா என்னுடைய பேச்சு வேண்டுமென்றே தவறாக திரித்து பரப்பப்படுகின்றது என்று ஏற்கனவே நான் விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறேன் இந்த நிலையில் இன்று மக்கள் நீதி மையத்தின் தலைவர் கமல்ஹாசனை நான் நேரில் சந்தித்து விளக்கம் கொடுத்துள்ளேன் எனது விளக்கத்தை ஏற்றுக்கொண்ட கமல்ஹாசன் என்னை அன்புடன் நலம் விசாரித்து வழியனுப்பினார் அவருக்கு என் நன்றியினையும் என் அன்பையும் இதன் மூலம் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு என்ன சொன்னா கமல் சார் ரசிகரும் நானும் அவர் போஸ்டர்ல சாணி அடிச்சிருக்கேன் சின்ன வயசுல புரியாம புரியாத வயசு எனக்கு அதுதான் சொன்னேன் இப்ப அவங்க ரெண்டு பேர் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பா இருக்கிறது அவங்க ரெண்டு பேர் ஒன்னா கை கோர்த்து போறது அவங்க ஒன்னா இருக்கிறத பார்த்தா எனக்கே தோணுது ஐயோ தப்பா சண்டை போட்டுட்டோமோ நம்ம வீணா சண்டை போட்டுக்கிட்டோமோ அப்படிலாம் எனக்குள்ள தோணுச்சு கமல் சாருக்கும் எனக்கும் எந்த ஒரு சின்ன ஒரு மனஸ்தாபம் கூட வந்தது இல்லை மனசால கூட நான் அவருக்கு துரோகம் நினைக்க மாட்டேன் ஏன்னா என் தலைவர் வந்து யாரெல்லாம் வந்து துரோகம் பண்ணக்கூடாதோ அவர் வந்து எப்படி வளர்க்குறாரோ அப்படி வளர்க்கப்பட்ட பையன் தான் நான் ஸோ தலைவருக்கு வந்து அவ்வளோ பெரிய நண்பர்னா நானும் அவரை அவ்வளோ மதிக்கணும் அதான் தலைவருக்கும் பிடிக்கும் ஸோ கமல் சார் வந்து எந்த விதத்துலையும் எனக்கு ஒரு சின்ன துரோகம் கூட பண்ணது இல்லை எனக்கு எப்படி கமல் சார் மேலே இந்த மாதிரி தப்பாலாம் பேச தோணும் அது வந்து மரியாதை நான் வந்து சின்ன வயசில் அப்படி பண்ணேன் இப்போ நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ரெண்டு பேர் கை கோத்து நடக்கும் போது வேற எதெல்லாம் நடக்க போதுன்னு அவரை பெருமைப்படுத்தி தான் நான் பேச ஆரம்பித்தேன் நான் அந்த இடத்துல தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுங்க சரிங்களா அது தப்பாயிடக்கூடாது நீங்கள் நம்ம நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க கமல் சார் வந்து அவருடைய அடுத்த படத்தில் தலைவான்ற படத்தில் நீங்கள் ஒரு கேரக்டர் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி என்னை கூப்பிட்டு பேசினார் ஒரு மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடி அது என்னால் இந்த காலபைரவான் ஒரு படம் பண்ணுறதால அது பண்ண முடியலன்னு சொன்னேன் ஸோ இவ்வளோ எங்களுக்குள்ள ஒரு அவருக்கு என் மேலே மரியாதையோ இல்லை நான் அவர் மேலே மிகப்பெரிய மரியாதை வச்சுருக்கேன் தயவு செய்து தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க இதை மறுபடியும் இதை வந்து தப்பாக நினச்சிக்கிட்டு இன்னும் கூட போக இருந்தால் நான் உங்கள் வீட்டு பிள்ளை மாதிரி வீட்டுக்கு வாங்க திட்டுங்க அடிங்க நான் மனசார ஏற்றுக்கிறேன் இந்த டைமில் தான் கமல் சார் ரசிகரும் ரஜினி சார் ரசிகரும் ஒன்றா இருக்கணும் ஏன்னா அவங்க ஒன்றா இருந்து காமிக்கிறாங்க நாம் இந்த டைமில் தான் ஒன்றா இருக்கணும் இந்த டைமில் சண்டை போட்டக்கூடாது சார் எல்லாருமே பண்ணல ஒரு சிலர் தான் ஸோ ரொம்ப போக இருந்தால் கூட வீட்டுக்கு வாங்க உங்கள் தம்பி மாதிரி உங்கள் இஷ்டம் நீங்கள் என்ன வேணால் பண்ணுவோம்